वेलकम मिसेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है ये वीडियो आईबीपीएस पीओ को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है हालांकि हर तरह के एग्जाम के लिए ये यूजफुल है डिफरेंट चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स रियल में तय करते हैं कि आपके एग्जाम का डायरेक्शन क्या होगा आइए देखते हैं वॉट शुड बी द राइट अप्रोच आइए माई डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन अकेडमी पर भी हूँ जो एक फ्री लर्निंग ऐप है मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक एस एस सी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन अकेडमी लर्निंग ऐप फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रूबीज पी फॉर टू ईयर्स एट द रेट ऑफ सिक्सटीन परसेंट पर एन एम कंपाउंडेड एनुअली इज रूपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटी टू वॉट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रूपीज पी प्लस फिफ्टीन हंड्रेड इन फाइव ईयर्स एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट पर एन एम देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है टू ईयर्स में टाइम मालूम है रेट मालूम है इससे आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं और उसके बाद जब प्रिंसिपल मालूम हो गया तो न्यू प्रिंसिपल प्लस 1500 के रूप में है जिस पर सिंपल इंटरेस्ट बनाना है निकालना है तो ये सामान्य क्वेश्चन आपको नजर आएगा बनाना है वही स्पेशल है ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन 16 परसेंट पर नम के रेट से 16 प्लस सिक्सटीन थर्टी टू प्लस सिक्सटीन का सिक्सटीन परसेंट टू पॉइंट फाइव सिक्स थर्टी फोर पॉइंट फाइव सिक्स थर्टी फोर पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट इज इक्वल टू रुपीज रुपीज टू फाइव नाइन टू हंड्रेड परसेंट इक्वल टू वॉट यही है मैं दिखा देता हूं करके कि कैसे होता है लेकिन ऐसे ही लिखना है हाँ कैलकुलेशन है कैलकुलेशन है इसको हटाइए हंड्रेड लिखिए उसके बाद सोचते हैं एक बात तय है सिक्सटीन सिक्सटीन देख रहे ना ये सिक्सटीन से कटेगा पर सिक्सटीन का डबल ही नहीं आता तो चलिए एट का आता है ना एट से कैंसिल करते हैं एट से कीजिए तो काटे एट से एट से काटे इसको एट से ऐसे काटे एट से अब नाइन से और टू से एटीन से कटेगा ये तो एटीन का स्क्वायर होता ही है तो एटीन का स्क्वायर होता ही है तो ये एटीन हुआ ना और ये एटीन से कैंसिल करेंगे साफ साफ दिख रहा है कि ये फोर है ये थ्री है फोर का मतलब ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सेवेंटी फाइव तो हंड्रेड परसेंट मीन्स वॉट रुपीज सेवेंटी फाइव हंड्रेड कैसे हुआ मैं दिखा दूंगा दरअसल ये हुआ कैसे हुआ ऐसे अगर हम हंड्रेड मान लें अगर हम हंड्रेड मान लें कि प्रिंसिपल जो है वो हंड्रेड है तो रेट 16 परसेंट पर एन का होने की वजह से 16 परसेंट ऑफ 16 दैट मीन्स 256 फिफ्टी सिक्स दैट मीन्स दिस और हमने ऐड किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 34.56 आउट ऑफ 100 सो ये ऐसे आया ये बताया गया अब क्वेश्चन में जो अगला पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो न्यू जो प्रिंसिपल है वो पी पी प्लस फिफ्टीन है यानी कि 7500 प्लस 1500 यानी 9000 और 9000 का 12 परसेंट पर एन के रेट से फाइव इयर्स में 60 परसेंट मिलेगा बस 60 परसेंट ऑफ रुपीज नाइन यही आपका काम हुआ और यही ऐसा ही हुआ यही सिंपल इंटरेस्ट हुआ 10 परसेंट नाइन है तो ऐसा ही क्या हुआ रुपीज फिफ्टी रुपीज फिफ्टी फोर हंड्रेड यानी ए इज द आंसर बोली समझ में आया या नहीं ठीक है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आगे बढ़ता हूं 
सेकंड क्वेश्चन की ओर आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है थ्री इयर्स हेंस द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एज एंड बीज एजेस विल बी थ्री टू फोर एंड दैट ऑफ बीज एंड सीज एजेस एट दैट टाइम विल बी एट टू फिफ्टीन फाइव इयर्स ए गो If the sum of the ages of A and C was forty-seven years, what is B's age at present? ये आपसे पूछा है। देखिए, रेशियो को कहीं नहीं ले जा सकते। रेशियो के पास आना पड़ेगा। Three years hence, आज से तीन साल के बाद, रेशियो कहा जा रहा है? और उसी समय बी और सी के रेशियो के बारे में चर्चा हो रही है फाइव ईयर से वो कुछ कहा गया सम कहा गया हम सम को कहीं भी ले जा सकते हैं एज को कहीं भी ले जा सकते हैं डिफरेंसेस को कहीं भी ले जा सकते हैं मैं क्वेश्चन का मैप बताना चाहता हूं तो आइए बात करते हैं ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ये बात करते हैं यहां थोड़ा और इधर लिखते हैं ये बात करते हैं यहां देखिए ये देखेगा नहीं तो चलिए यहां से ठीक है ये है एट प्रेजेंट और ये है थ्री इयर्स हेंस आज से तीन साल के बाद बात हो रही है ओके आज से तीन साल के बाद ए और बी के एज का रेशियो ए है B है इसके एज का रेशियो थ्री इज टू फोर है B एन C के एज का रेशियो B एन C के एज का रेशियो एट इज टू फिफ्टीन है एक स्केल पर लाना है एट बनाना है इससे हमें जय टू से दोनों ओर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है यानी A का यदि सिक्स है तो B का एट है तो C का फिफ्टीन है कब आज से तीन साल के बाद ठीक है अब आइए फाइव ईयर से गो पांच साल पहले आज से पांच साल पहले अगर सम ए और सी के एज का फोर्टी सेवन ईयर्स था तो आज से पांच साल पहले यानी आज और आज से तीन साल के बाद यानी एट ईयर्स आगे एट ईयर्स आगे एट ईयर्स आगे यहां पर सम क्या होगा यहां अगर सम बोलेंगे टोटल बोलेंगे किसका ए प्लस सी का बोलेंगे अगर सम बोलेंगे तो अभी हमने देखा फाइव प्लस थ्री एट तो एट इंटू टू सिक्सटीन ज्यादा होगा ए और सी का सम कितना है देखिए तो ये जो फोर्टी सेवन है फोर्टी सेवन प्लस ये क्या होगा फोर्टी सेवन प्लस सिक्सटीन यानी सिक्सटी थ्री यानी सिक्सटी थ्री होगा और सम ए और सी का यहां कितना है 15 एंड 6, 21. 21 का मतलब रेशियो सिस्टम में रेशियो सिस्टम में 63 है इंटू थ्री तो फिर जिसका एज पूछे बी का एज पूछा गया बी एट को क्या कहेंगे इंटू थ्री यानी कि यानी कि यानी कि 24 फोर ईयर्स कहेंगे लेकिन एट प्रेजेंट क्या होगा बी का एज 24 फोर माइनस थ्री यानी ट्वेंटी वन ईयर्स थर्ड नंबर ये पार्टनरशिप का है ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस बाई इन्वेस्टिंग रुपीज एक्स एंड रुपीज एक्स प्लस फोर थाउजेंड रेस्पेक्टिवली After eight months from the start of the business, B left. If the respective ratio of A share and B share in the annual profit is five is to four, then what is X? Capital K ratio me profit ka distribution hota hai. If other conditions are the same, ye hum jante hain. Aasani se aap bata sakte. कि x का वैल्यू क्या है हम लोग प्रिंसिपल का रेशियो ही ले लेते हैं बेस्ट मेथड जो मैं बात कर रहा हूं 
प्रॉफिट्स क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री मैं कह रहा हूं कि अगर ये ए है और अगर ये बी है तो प्रॉफिट्स क्या है तो प्रॉफिट्स का रेशियो फाइव इज टू फोर है और टाइमिंग तो एट मंथ्स के बाद बी ने छोड़ दिया और वन ईयर के बाद प्रॉफिट हुआ इसका मतलब ए का वन ईयर तक रहा ए का ट्वेल्व मंथ रहा बी का एट मंथ रहा यही कैपिटल का रेशियो है यही कैपिटल का रेशियो है कैपिटल का रेशियो यही है जरा देखिए तो कैसे कंसिल करें ऐसे करें ऐसे करें फाइव एस टू सिक्स होगा कि नहीं ये कैपिटल का रेशियो है और कैपिटल का डिफरेंस क्या होगा वन डिफरेंस अगर ए ने फाइव रुपीज लगाया तो बी ने सिक्स रुपीज लगाया द डिफरेंस इज वन डिफरेंस इज फोर थाउजेंड ए ने एक्स रुपीज लगाया ए ने एक्स प्लस फोर थाउजेंड डिफरेंस इज फोर थाउजेंड वन को यदि हम वन इज इक्वेल टू रुपीज फोर थाउजेंड जो पूछे जिसका पूछे वट इज एक्स बताते हैं सीधा एक्स ए का क्यू ने निकाल लें वट इज फाइव फाइव माने क्या इन टू फोर थाउजेंड होगा कि नहीं तो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड दिस इज एक्स एक यानी आंसर क्या हुआ ट्वेंटी थाउजेंड डी इज आंसर ठीक है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दिस इज द बेस्ट वे चलिए अब चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्या है द सम ऑफ फाइव कंजर्गेटिव इवेंट नंबर इज वन लेस देन द सम ऑफ थ्री कंजर्गेटिव ऑट नंबर इफ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवेंट नंबर एंड द लार्जेस्ट ऑट नंबर इज फोर्टी वन देन वट इज द स्मॉलेस्ट ऑट नंबर सुनी 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 कंजर्वेटिव नंबर्स जब होते हैं दैट मीन्स अरेथमेटिक सीरीज तो मिडिल वन इज द एवरेज एवरेज का इस्तेमाल कहीं हुआ है कहीं हुआ है लेकिन हम करेंगे हम करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए मैं बताता हूं यहां लिखता हूं ये है ये है ये है ये है और ये है फाइव कंजर्वेटिव इवेंट नंबर है तो मेडल वन को एवरेज कहते हैं एलिटी एक्स यही एवरेज भी हुआ तो सम क्या हुआ तो सम का जहां तक सवाल है वो फाइव इंटू एक्स होगा यही सम होगा अच्छा जहां तक सवाल है ऑड नंबर का तो ऑड नंबर को थ्री कंजर्वेटिव ऑड नंबर को ऐसे लिखते हैं ऑड नंबर ये हुआ इवन नंबर्स इवन नंबर्स ये है इवन नंबर्स और ये है ऑड नंबर्स इसका एवरेज वाई मानते हैं तो सम क्या होगा थ्री वाई मिडिल वन को एवरेज कहते हैं उसके रूप में हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं अब क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ फाइव कंजर्वेटिव इवन नंबर इज वन लेस देन इससे वन लेस है सम से यानी कि यानी कि यानी कि अगर हम फर्स्ट लाइन बोले तो फाइव एक्स फाइव एक्स जिधर से बोलिए थ्री वाई में अगर फाइव एक्स को लेस करें तो वन आता है ये कहता है सेकंड इफ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवेंट नंबर यानी ये स्मॉलेस्ट इवेंट नंबर यानी ये And the largest odd number, यानी ये is फोर्टी वन देन वट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इसका मतलब क्या ये हमसे पूछा है सुनिए 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 ये कौन होगा ये एक्स है ना टू टू का गैप है एक्स माइनस फोर दिस इज दिस इज दिस इज एक्स माइनस फोर दिस इज दिस इज वाई प्लस टू दोनों का जो सम है वो फोर्टी 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 वन है 
यानी x माइनस फोर और प्लस वाई प्लस टू इसका वैल्यू फोर्टी वन है यानी कि यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू फोर्टी थ्री हुआ कुछ नहीं करना है इन दोनों को सॉल्व करना है सॉल्व क्या करना है फाइव से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो फाइव एक्स उड़ जाएगा फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव वाई थ्री वाई एट वाई होगा और फाइव से करेंगे तो टू हंड्रेड फिफ्टीन एंड वन टू हंड्रेड सिक्सटीन होगा बस 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 वाई का वैल्यू ट्वेंटी सेवन अगर ये वाई ट्वेंटी सेवन है देखिए अगर ये वाई ट्वेंटी सेवन है तो ये क्या है ट्वेंटी फाइव ना हुआ आंसर ट्वेंटी फाइव इज द आंसर देर फोर ट्वेंटी फाइव इज द स्मॉलेस्ट ऑर्ड नंबर आंसर क्या हुआ डी नंबर डी इज द आंसर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि जो मिसरेस वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इस पर मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो दू क्योंकि यही फैसला होना है यहीं से रास्ता बनेगा ऑल द बेस्ट